அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் என்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுக்கும் டாப் சேலரியில் பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கட்டாயம் நினைப்பாங்க அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பின் மூலமாக உருவாகி அந்த இன்டர்ன்ஷிப்போட முடிவில் பல லட்சங்களை சம்பளமாக கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் தான் இப்போ அதிகமாக வராங்க அந்த மாதிரி கம்பெனிஸில் பிளேஸ் ஆகும் பொழுது தான் மாணவர்கள் வந்து கை நிறைய சம்பாதிக்கவும் முடியும் இப்போது அழகான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கிறத மாணவர்களிடம் நம்ம சொல்ல வந்திருக்கிறோம் கோல்மேன் சாக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய மல்டி நேஷ்னல் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி மாணவர்களுக்கு உண்டான இன்டர்ன்ஷிப் ப்ளஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபரை ரோல் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா என்ஜினியரிங் கேம்பஸ் ஹையரிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரோக்ராம் அடிப்படையில் இப்போ ப்ரெசண்டாக தேர்ட் இயர் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது செகண்ட் இயர் ஜஸ்ட் பாஸ் அவுட் ஆகி தேர்ட் இயருக்கு உள்ளே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான வாய்ப்பாக இதை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க என்னென்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சவுண்ட் நாலேஜ் இன் ஆப்டிடியூட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்டிடியூட் எபிலிட்டி தான் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு ரெண்டாவது வருஷம் முடிக்கிறப்போ உங்களுக்கு நாலேஜ் வந்து ஆப்டிடியூடில் தெளிவாக இருக்கணும் அண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் தி சின்டாக்ஸ் ஆஃப் த லாங்குவேஜஸ் சச்சஸ் ஜாவா ஆர் சி அல்லது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எனிதிங் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் ஆர் பைத்தன் அப்போது ஜென்ரலாகவே இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் தான் அதிகமானவர்கள் கோடிங் இன்னைக்கும் எழுதுகிறாங்க பட் இருந்தாலும் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் குட் ஸ்கில் இன் ஜாவா ஆர் பைத்தான் ஆல்சோ இட் இஸ் வெரி வெரி குட் இதில் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா என்ன உங்களுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா சம்மர் இன்டர்ன்ஷிப் ஃபார் 2026 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போது பாருங்க நாலாவது வருஷம் முடிஞ்சு நீங்கள் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு ரெண்டாவது வருஷம் முடிகிறப்பவே உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவங்க எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இது இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் மாணவர்கள் யாரெல்லாம் பார்த்துருக்குறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அவேர்னஸாக தான் நான் இந்த இடத்துல பார்க்குறேன் அடுத்து பெங்களூர் அண்டு ஹைதராபாத் லொக்கேஷன்ஸில் உங்களை பிளேஸ் பண்ணிப்பாங்க இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது மே ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு அதாவது மூன்றாவது வருஷம் நீங்கள் முடிக்கும் பொழுது உங்களை இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு வர சொல்லிடுவாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு லட்சம் ஸ்டைப்பன் கொடுத்து அந்த நான்காம் வருடம் முழுவதும் நீங்கள் இன்டர்ன்ஷிப்பில் இருப்பீங்க நான்காவது வருடம் முடியும் பொழுது உங்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்திலிருந்து உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ இதுதான் கோல்மெண்ட் சாக்ஸுடைய எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா எப்படி இதில் உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆவீங்கிறத சொல்லியாச்சு ரைட் இப்போது இதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த வெப்சைட்டுடைய லிங்க்கு இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நாம் மாணவர்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் இதில் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பனில் இருக்குது செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி லாஸ்ட் டே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் யாரெல்லாம் வந்து கரெக்டாக அவங்க கேட்குற அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொடுத்து அப்ளை பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கு செப்டம்பர் மாதம் இரண்டாம் வாரம் அல்லது மூன்றாம் வாரத்தில் ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் வைக்கப்படுகிறது அதாவது ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து பாருங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட்டை முடித்ததுக்கப்புறம் கோர்ஸ் ஒர்க் அதாவது உங்களுக்கு பேசிக்காக என்னென்னவெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறத ஆறு வாரத்துக்கு உங்களுக்கு சிலபஸை கொடுத்து இதையெல்லாம் டெக்னிக்கல் டெஸ்ட் ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு வர்றப்போ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு வரணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு கோர்ஸ் ஒர்க்கு மென்டர்ஷிப் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த கம்பெனியிலேருந்து உங்களுக்கு டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த வருஷம் புதுசாக மென்டர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்கியிருக்கிறாங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பரில் ஆறு வாரம் உங்களை படிக்க வைப்பாங்க படிக்க வச்சுட்டு ரெண்டாவது ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு ஆப்டிடியூடு நான் எந்த பெரிய கம்பெனிக்கு போனாலும் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ஆப்டிடியூடு தான் நீங்கள் எந்த காலேஜில் படித்தீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட் படித்தீங்க எந்தெந்த ஸ்கில்லை வச்சுருக்கிறீங்க அது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி முதல்ல நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வரா அப்படிங்கிறத தான் முதல்ல கம்பெனி பார்ப்பாங்கன்னு கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போது இந்த ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு ரெண்டாவது ரவுண்டு டெக்னிக்கல் டெஸ்ட்டு எப்போ வைப்பாங்க நீங்கள் அக்டோபர் நவம்பரில் நல்லா நாலேஜை லேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நவம்பர் மாதம் மூணாவது வாரத்தில் இந்த டெக்னிக்கல் டெஸ்ட் கேட்கப்படும் யாருக்கு ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட்டில் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகி கோர்ஸ் ஒர்க்கை தெளிவாக பண்ணக்கூடிய மாணவர்களுக்கு டெக்னிக்கல் ட
அதை நீங்கள் தெளிவாக பண்ணினதுக்கு அப்புறம் டிசம்பரில் ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு ரோல் அவுட் பண்ணுவாங்க சரி இப்போது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக என்னென்னவெல்லாம் கேட்பாங்கன்னு என்டெப்தை நாம் அனாலிசிஸ் பண்ணி மாணவர்களுக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம் நம்மளுடைய ஆப்டிடியூடு ஆப்டிவிங்ஸ் டாட் காம் நம்மளுடைய டீமும் கோடிங் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய கோடு கலாட்டா டீமும் உட்கார்ந்து இன்டெப்தாக அனாலிசிஸ் பண்ணி என்னென்ன எவ்வளோ எவ்வளவு கேள்விகள் கேட்பாங்கன்னு நாம் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ரவுண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட் த எலிமினேஷன் ரவுண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணுறாங்க அதில் தொண்ணூற்றி ஐந்தாயிரம் மாணவர்கள் வரைக்கும் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான எலிமினேஷன் ரவுண்ட் இது உங்களுக்கு ஒரு புதுசாக ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தா திங்க் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்குதாங்கிறது இந்த ஆப்டிடியூடில் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ நம்ம கிட்ட கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் ஆப்டிடியூட் ஆல்ரெடி கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மற்றவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மற்ற நிறைய கல்லூரிகளில் தேர்ட் இயரோட கடைசியில் தான் எடுப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பல லட்சங்கள் சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் செகண்ட் இயர்லேயே நீங்கள் முடிச்சு வச்சிருக்கணும்னு அவன் எதிர்பார்க்குறான் சில வெகு சில கல்லூரிகளில் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து எடுத்தாலும் நாம் வந்து நம்ம ஆக்டிவிங்ஸில் சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எதுவுமே தெரியாது பிளாங்காக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அடிஷன் ட்ரிக்ஸு ஸ்பீட் அடிஷன் அதே போல் மைண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆப்டிடியூட் ப்ராப்ளம்க்குள்ளே இறங்குன்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால டெட் ஈஸியாக நம்ம மாணவர்கள் ஈவன் நம்ம நடத்துறதே கேட் காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட் தான் இருக்கிறதே பயங்கர டிஃபிகல்ட் சிலபஸ் அதை மெத்தடில் வச்சு நம்ம நடத்துறதுனால உங்களுக்கு இந்த ஆப்டிடியூடை கிளியர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது ப்ரொவைடட் இங்கே கேட்குற கொஸ்டினே பயங்கர டஃப்பாக தான் கேட்பாங்க இப்போ பாருங்கள் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷம் தொண்ணூறு நிமிஷம் நடக்கும் நான் அங்கே பார்த்ததில் அறுபத்தாறு கேள்விகள் கேட்குறாங்கங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் டு பி சால்வ் இன் நைன்டி மினிட்ஸ் தட் டு மீடியம் டு ஹார்ட் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து கேட்ட விட கொஞ்சம் ஈஸி ஆர்டினரியாக கேட்கக்கூடிய சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸில் கேட்கக்கூடிய ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட்டை விட டஃப் அப்படிங்கிற லெவலில் கண்டுபிடிச்சு என்னென்ன கேள்விகள் கடைசி அஞ்சு வருடங்களில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து வச்சு அனலிசிஸ் பண்ணி நம்ம மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் ரைட் ஃபைன் அதை வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஆப்டிவிங்ஸ் டாட் காம் இது தான் காண்டாக்ட் நம்பர் இந்த இடத்த நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்களும் இந்த பேச்சில் ஜாயின் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் மார்க்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அறுபத்தாறு கேள்விக்கு கரெக்டாக எழுதுனீங்கன்னா அஞ்சு மார்க்கு தப்பாக எழுதுனீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் போயிடும் ரைட் இதுதான் வந்து ஆப்டிடியூடு டெஸ்ட்டுக்கான ப்ராக்ரெஸ் ஆன்லைனில் தான் இது நடத்தப்படுகிறது ரைட் இப்போ பாருங்கள் என்னென்னவெல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ கேட்பாங்கன்னு அதி தீவிரமாக நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் இந்த மாதிரி அசஸ்மெண்ட் நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது நியூமெரிக்கல் காம்படிஷனில் எட்டு கேள்விகள் கேட்கப்படுது வெரி ஹை லாஃப் டிஃபிகல்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேட் லெவல் காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட் லெவல் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் பன்னெண்டு கேள்வி கேட்கப்படுது மீடியம் லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி நியூமெரிக்கல் ரீசனிங் பன்னெண்டு கேள்விகள் கேட்கப்படுது ஹை லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி டயக்ராமேட்டிக் ரீசனிங் டயக்ராமை கொடுத்து அதிலிருந்து கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லக்கூடிய டயக்ராமேட்டிக் ரீசனிங் பன்னெண்டு கொஸ்டின்ஸு ஹை லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரீசனிங் பன்னெண்டு கேள்வி மீடியம் லெவல் அண்ட் வெர்பல் எபிலிட்டி பத்து கேள்வி கேட்பாங்க ஹை லெவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி இதுதான் பேட்டர்ன் நீங்கள் வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது ஒன்லி அவர் ஆக்டிவிங்ஸ் அலோன் அனலைஸ்டு திஸ் ரைட் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் சிலபஸ் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக சில பேர் வந்து மாணவர்களுக்கு இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராமுக்கு கல்லூரிகளுக்கு போய் ஆப்டிடியூடெல்லாம் படிக்கவே வேண்டியதில்லை பேசிக் கோடிங் எல்லாம் கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் எல்லாம் தூக்கி அழிஞ்சிட்டான்னு சொல்லி மாணவர்களை தவறாக வழி நடத்துறதா நாம் கேள்விப்பட்டோம் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் சிலபஸ் இது வந்து உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திங்கிங் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு அத்தனை கம்பெனிக்காரங்களும் கண்டுபிடிப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எந்த பெரிய கம்பெனிக்கு போனாலும் ஆப்டிடியூடு தான் ஆப்டிடியூடு தான் ஆப்டிடியூடு தான் ஈவன் நீங்கள் எந்த ஒரு கம்பெனி வேணாலும் எடுத்து பாருங்க ரவுண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆப்டிடியூடு அப்படின்னு தான் இருக்கும் அதனால் நல்லா லேர்ன் பண்ணுங்கடா கண்ணுங்களா இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் இப்போ இதில் பாருங்கள்
டைரக்ஷன் சென்ஸ் எக்ஸெட்ரா நியூமரிக்கல் ரீசனிங்கில் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஜாமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் நம்பர் பசில்ஸ் அலிகேஷன் அண்ட் மிக்சர்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ஏஜஸ் இது ரெண்டும் பயங்கரமாக டைம் கன்சியூம் ஆகும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்குறாங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் படித்தது தான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எப்படி கேட்க மாட்டாங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் காலையில் ஏழு மணிக்கு பெட்லேருந்து எந்திரிச்சிங்க உங்கள் அப்பா நூறு ரூபாயை கொடுத்து ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய ஒரு கடையில் ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க நீங்கள் இரநூத்தம்பது மீட்டர் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பத்து ஃப்ரெண்ட் உங்ககிட்ட பன்னெண்டு நிமிஷம் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் மறுபடியும் ஒரு இரநூத்தம்பது மீட்டர் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் எட்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து உங்களை பார்த்துனையே எட்டு நிமிஷம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரோட்டை கிராஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா அங்கிருந்து லாரி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்துச்சு ரோட்டை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நாலு செகண்ட் எடுத்துக்கிச்சு அங்கிருந்து கடைக்கு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தாண்டி கடையில் போய் நூறு ரூபாய் கொடுத்து ஒரு பொருளோட விலையை கேட்டு வாங்குறப்போ இந்த பொருளோட விலை நூற்றம்பது ரூபா ஏன்னா நாங்கள் வாங்கிட்டு வரக்கூடிய விலையை நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் நூறு ரூபாய்க்கு இந்த பொருளை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேள்வியிலிருந்து என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு கேள்வி கேட்பான் வெறும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கணக்கை உங்களை போட்டு குழப்பி எடுத்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதுக்கு பேர் தான் உங்களுக்கு திங்கிங் எபிலிட்டி இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக கேட்க மாட்டாங்க இதுதான் உலகத்திலேயே டஃப்பான ஒரு எக்ஸாம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய காமன் அட்மிஷன் டெஸ்ட் கேட்லையும் ஐஐஎம்ல போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு கேட்கப்படுது அதனால மாணவர்களுக்கு அப்படி நடத்தக்கூடிய சிலபஸும் அப்படி அனலிசிஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் இந்த இடத்தில் இருக்கும் பொழுது தான் இதை நீங்கள் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் இதெல்லாம் உங்களுக்கான சிலபஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் வெர்பல் எபிலிட்டி இங்கிலீஷில் என்ன கேட்குறாங்க ரெண்டு ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வித் பத்து கேள்விகள் கேட்குறாங்க ரீடு த கொஸ்டின்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டார்ட் ரீடிங் த காம்ப்ரிஹென்ஷன் இது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா என்னென்னா என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்கங்கிறத படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் காம்ப்ரிஹென்ஷனை ஃபுல் பேராக ரீட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் திஸ் ஈஸ் வாட் இதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஒரு லட்சத்தில் தொண்ணூத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் இதில் காலி பண்ணிடுவான் இந்த ஆப்டிடியூடில் கேள்வி கேட்டு டெக்னிக்கல் டெஸ்ட் என்ன கேட்பாங்கிற வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது ரெண்டு கோடிங் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க பேசிக் கோடிங் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சார் எனக்கு பைத்தனே தெரியணும் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் யார் சொன்னாலும் தயவு செய்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை திங்க் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கையில் எல்லாம் மொபைலை வச்சுருக்கிறோம் எந்தெந்த கம்பெனியில் என்னென்னவெல்லாம் கேட்குறான்னு பார்க்குறதுல தப்பு இல்லை அதாவது மாணவர்களுக்கிடையே ஒரு பேனிக்கு கிரியேட் பண்ணி இதெல்லாம் தேவையில்லை டெக்னாலஜி எங்கேயோ போயிருச்சுன்னு சொல்லி எப்படி எப்படியோ பேசி மாணவர்கள்கிட்ட ஒரு பயத்தை உருவாக்குறது இந்த இடத்துல யாரும் நம்பிடாதீங்க ஏன் அப்படின்னா டெக்னாலஜிங்கிறது வேறு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லுங்கிறது வேறு கம்பெனிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தானே தவிர உங்களுக்கு டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்குதா அப்படிங்கிறது இல்லை அதனால் எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் தவறாக கைடு ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆப்டிடியூடும் பேசிக் கோடிங்கும் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் முப்பது மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்குறாங்க ஒன் இஸ் மாட்ரேட் அனதர் ஒன் இஸ் ஹார்ட் ரெண்டே ரெண்டு கோடிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் அடுத்து எட்டு குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடு கொஸ்டின்ஸ் ஹார்டர் லெவல் அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆப்டிடியூட் நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா இதுலேயே நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு மறுபடியும் டெக்னிக்கல் டெஸ்ட்லேயும் அதிபயங்கர டஃப்னஸ் லெவலோட நீங்கள் கேட் சிலபஸை படிச்சிங்கனால அதை கிளியர் பண்ண முடியும் எயிட் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் ஹார்டர் லெவலில் மறுபடியும் கேட்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஹேஷிங் கியூ பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் ஹீப் பேசிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் OS, Oops concept, இது எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கோடு கலாட்டா டாட் காம் நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கு பதினோராயிரம் மாணவர்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நீங்களும் இஃப் யூ வாண்ட் இல்லை சார் ஆன்லைனில் படிச்சுக்கிறேன் இட்ஸ் ஓகே லேர்ன் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் பட் கோடு கலாட்டாவில் தெல்ல தெளிவாக சொல்லி கொடுக்குறோங்கிறது எவ்வளோ பெரிய காலேஜில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அழகான ஃபீட்பேக்காக
அதுதான் காம்படிட்டிவ் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது எனக்கு ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் தெரியும் கோடிங் தெரியும் அதை எங்கே போய் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதுதான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் லீட் கோட் மறுபடியும் சொல்கிற மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் எல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு மாணவர் எதுதில் எல்லாம் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் ஊப்ஸ் கான்செப்டு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டிஸ்கிரீட் மேத்தமேட்டிக்ஸுங்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்டு லீனியர் எல்ஜிப்ரா கேல்குலஸ் இதில் எல்லாம் தெளிவாக இருக்கணும் அப்போ தான் இதை நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ண முடியும் இதெல்லாம் செகண்ட் இயர் முடிகிறதுக்குள்ளே நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் இதெல்லாம் முக்கியம் அடுத்து ரெண்டு ஹெச்ஆர் பேஸ்டு சுச்சுவேஷனல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க பேஸ்டு அந்த ரோல் யூ அப்ளைடு ஃபார் இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் டபிள்யூ 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 டாட் கோடு கலாட்டா டாட் காம் ரைட் அடுத்து ரவுண்டு த்ரீ இன்டர்வியூ ப்ரிப்ரேஷன் என்ன வேணும் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்கால் அல்காரிதம் நான் பல லட்சங்களை சம்பாதிக்கணும்னா இந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக படிக்கணும் நல்ல காலேஜில் சூப்பராக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க லீட் கோடில் டாப் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி லீட் கோட் எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போய் டாப் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் போய் பாருங்கள் அல்லது நீங்கள் கோடு கலாட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஆப்டிவிங்ஸில் படிக்கிறீங்கன்னா இது எங்கே போய் பார்க்கணும்னு அத்தனை விதமான அவேர்னஸும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பேசிக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிஃபரபிளி ஊப்ஸு ஓஎஸ் கான்செப்ட் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்புறம் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் எதுவும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க இது வந்து இன்டர்வியூ வந்து ஜூம் கால் மூலமாக நடத்தப்படுது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஈஸி டு மீடியம் கொஷின்ஸ் அண்ட் பசில்ஸும் கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லா மாணவர்கள் வந்து தெளிவாக இருந்துக்கோங்க திஸ் இஸ் வாட் ஒரு இன்டர்வியூ என்ன வைப்பாங்க மேனேஜரியல் இன்டர்வியூ ரவுண்டு சம் மேத்தமேட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் அண்ட் பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்பாங்க மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்பிச்சு வைங்க அவர்களுக்கும் ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் கோல்டு மேன் சாக்ஸ் வெப்சைட்டில் போங்க லிங்க் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ செகண்ட் இயர் முடிச்சுட்டு தேர்ட் இயர் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஈவன் நம்மக்கிட்ட ஆப்டிடியூடும் கோடிங்கும் நம்மக்கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் நம்ம வழக்கம் போல் கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் அவங்க அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் இன்னொரு முக்கியமான இன்டர்ன்ஷிப்போட உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்